Karibu tena mtazamaji hizi ni taarifa za jukwaa la KTN na hapa mdahalo ni kuhusiana na swala la kuunganisha baadhi ya vyuo vikuu na vile vile kuvifunga vingine hapa nchini na kama nilivyokujuza sasa hivi ni kuwa chuo kikuu cha Nairobi kina kozi ishirini ambacho kibasi kimeweza kusema kwamba zitaweza kuondolewa katika ratiba ya mafunzo katika kuhakikisha kwamba wana wako kwenye laini ile ya profesa George Magoha waziri wa masuala ya elimu hapa nchini. Bwana Ngati umeweza kumsikia bwana Charles Mukwaya ambaye ni katibu mkuu wa vyama wa chama cha wafanyikazi wa vyuo vikuu hapa nchini na anasema kwamba kuna idadi kubwa ya wafanyikazi katika vyuo vikuu ambao watapoteza kazi. Je, yeah, ni kwamba mm, ni tatizo hapa mm, katika kuchukua mm, hatua hii kuunganisha hivi vyo? Mm, na pia amesema ni, ni kizingizio tu uh, mm -hmm. kukubadilisha. Eh. Nam, nam. Um, Uh, kwa maoni yangu hatuwezi tuka uh, tukasema kwamba ah ni sawa watu wamepoteza kazi mm -hmm. haina shida maana tumefunga hiyo ndio tunataka kufanya mm -hmm. uh, nasifikiri kwamba waziri uh, anavyokabiliana na masuala ya elimu nchini uh, lilo uh, moyoni mwake ni kuwafuta kazi Mm -hmm. Nafikiri waziri anaangazia mambo ya miaka ishirini inayokuja, miaka thelathini inayokuja. Yeah. Na kama tulivyotokeza hapo awali, swali tunafaa tujiulize ni je, uh, tunatayarisha kikamilifu huyu mwanafunzi ambaye yuko kwenye chuo kikuu. Mm -hmm. Na kama swa, kama jibu ni la, tuwafaa tuulize swali nyingine linalofuata ni ni nini ambao tufanye ama nini ambao tuwafaa tufanye? Na. na tukielekea kwa ni nini tuwafaa tufanye ama ni nini tuwafaa tuwacha kufanya mm -hmm. nafikiri hapo ndiyo mambo ya hii maja inaanza kutokea Lakini we have to look at the effectiveness of uh, we have to look at the effectiveness of the universities themselves lakini vile vile yeah. mbona ngatia ebu yes. fikiria kama tunavyo sema yuwapo basi hatuwa hii ya kunganisha vio viku kabla nizungumzina ya buwana Charles Mukwaya mm. hatuwa hii ya kunganisha vio viku jetu kivyonganisha tuseme mm. kwa mfano uh, mm. UN ama yeah. chuo kikuu cha Nairobi wafunze yeah. uhandisi mm. inamaanisha kwamba basi tukichukua mrengo huu kwamba mm. kila mtu hapa nchini sasa mm. hivi mm. Eh, kiwango cha wale watu wasio na kazi hapa nchini ni cha juu sana sana inamaanisha kwamba Mijana. hili litakuwa limesuluhishwa kweli mm. hatutaweza kulisuluhisha kwa uh, haraka mm -hmm. lakini ni kama it's like you know what, kwa kimombo inaitwa time bomb unaangalia situation na unaona kwamba tofauti tufanye jambo fulani na tusipofanya miaka ishirini na ukuja tutakuwa kwenye uh, shida uh, tele no. so kwa uh, kwa maoni yangu na haswa kama Kenya no. kama nchi tofauti tujiulize swali moja mm -hmm. uliona juzi hapa karibu na hapa eka uliona wale watu wame kubwa eh, watu wengi wamejitokeza nafasi tano mm -hmm. za kazi no. so tujiulize ni wapi tulipoteza mwelekeo ya kwamba tuliwasihi tukawarai vijana mm -hmm. kwenda university ndio kwenda ku, ku, kuje eh, kuanda kimaisha kujiandaa kimaisha lakini mm -hmm. tunavyoona ni wengi ambao wanatoka na wapati kazi na tukiwasikiza wale wanaopeana ajira mm -hmm. wanasema hawana skills like kama una, yuma, umetaja hiyo ya for example mwanafunzi ametoka maybe uh, chuo kikuu na amefanya engineering maybe miaka 5 6 mm -hmm. uh, lakini akiwa kwenye kazi pale maybe an a theory in fact when get when you cons uh, this consulting firms mm -hmm. most of the ones are born at a university they contributing more from the consultancy perspective yeah. but ikija kwenye kufanya yenyewe they would even rather pick guys from the polytechnics or another place who have more practical skills yeah. daktari shukran daktari charles mukwaya pengine manake hili ni swala ambalo umeweza kulipinga nyinyi kama wafanyikazi wa vyuo vikuu hapa nchini tuseme Tunasimama upande moja wa kuviunganisha hivi vyo vikuu upande mwingine ni kutoviunganisha e, pengine nyinyi kama wafanyikazi wa vyo vikuu hapa nchini je mngepewa fursa ya kutoa suluhu katika tatizo ambalo linakumba taifa la Kenya na sasa katika sekta ya ajira hapa nchini mngetoa suluhu gani e, ni kweli kabisa kwanza sababu yetu kubwa ya kupinga yale ambayo waziri anasema ni kwamba yeye yeah, anasema akiwa peke yake ni kama kwamba yeye yeah, ameketi kwenye ofisi na natoa tu amri zake hataki kuangalia kwamba sheria za nchi hii zinasema kwamba kabla jambo lijitokeze ama liweze 
kuwa implemented kwa lugha ya kimombo uh, wasikadao wanatakana waketikini na wajadiliane ikiwa sisi kama wa, washikadao tutaweza kuketishwa chini na tuweze kupewa nafasi ya kutoa maono yetu maono yetu yapo kwanza kabisa yale ambayo ngate nasema si mabaya lakini tunasema hivi ikiwa ile am, amesema kwa lugha ya kimombo uh, uh, mismatch ya skill na yale ambayo labda mtu ameyasomea ni kweli kabisa lakini ingekuwa bora ikiwa wakati vio vikuu vinatengeneza ile ambayo tunaita curriculum kwa lugha ya kimombo ingekuwa inahusisha nani inahusisha kampuni za kibinafsi kampuni za umma ili wale ambao watakuwa waajiri wa hawa wanafunza ambao wanafunzo kutoka vio vikuu waweze kufunzwa yale ambayo mwajiri ambaye anayetarajia kuandika amesema anatakana hawa wanafunzi wafunzwe unaona hiyo ni njia moja jumuisha zile kampuni ama wale waajiri ambao watakao waajiri hawa wanafunzi wa kifuzu waweze kuwa na, na nani waweze kama washikadao waseme ni yapi yanatakana yafunzwe katika lile somo ambalo wanataka wanafunzi wasome pili nana naye sema kwamba ukiunganisha vio hivyo vyote ama baadhi ya vio hivyo utahakikisha kwamba ile mix ama ile mismatch ya skills itaondolewa ni nani ambaye amesema haya amna yote ambaye ya aliendelea hello daktari nakupata endelea tafadhali yes so tunasema kwamba kuunganisha baadhi ya vio vikuu haimaanishi kwamba zile mismatch ya skills itasuluhishwa haitasuluhisha kwa njia ya kuunganisha ama kufuta wajiri wafanyikazi kazi pili hebu angalia vio vikuu vimekuwa vikifundisha hawa wanafunzi na wale ambao wanaandika ama wanatarajia kuandika wanastahili wapewe nini fursa ya kusema ni yepi yamekosekana katika the skills zenye hawa wanafunzi ama ambao wamefuzwa wanatakana wakuwe nazo hawajapewa ingekuwa bora tukiweka pamoja tunapoandaa curriculum ya vio hivyo curriculum ya kose zile tuweze kufanya nini kujumuisha na kuweka pamoja na kujua tunalenga lipi tatu mm-hmm. ndio serikali ikisema inataka kuunganisha sasa hivi tuko na ile tunaita kwa lugha ya kimomba 100% wanafunzi wanatoka primary school wanaingia secondary school wameingia almost a million pupils wanaenda secondary school in the next miaka mitatu hivi inayokuja that 100% itakuwa inaingia katika vio vikuu sasa wewe utakuwa unapanga nini ikiwa Aha. sasa hivi wewe unapanga kuunganisha na kuviondoa hivyo hivyo na wewe huku mwenyewe kama serikali unasema Aha. lazima tuwe na asilimia moja ya wanafunzi wanaoingia katika vio viko. Kwa hivyo daktari wizara ikiwahusisha nyinyi kama washikadao pengine nini ambacho kitaweza kubadilika? Sisi kama washikadao tutawapatia maono yetu. Ni yepi ambayo tunaonelea kwamba yanaweza yakafanywa badala ya kuunganisha baadhi ya vio hivyo na kuwafuta kazi baadhi ya wafanyikazi. Tutawapatia mawaidha mengi tu tuweze kuweka kwenye meza wao pia walete mawaidha yao na pamoja tuweze kuona ni gani ambalo tunaweza tukalichukulia kwa njia ya, 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 ya uhaki na haraka ya iwezekanavyo kuweza kuzisaidia hizi vivyo nne aha serikali yenyewe ehe serikali haipeani senti ambazo zinatosha katika vio hivi ndio sababu kuna hii changamoto kama hakuna pesa ambayo umepewa kama wewe msimamizi wa chuo kikuu haujapewa pesa za kutosha hata ile tunaita kwamba education I mean teaching vote inapunguzwa kwa sababu pesa hazitoshi wewe utafunza wanafunzi namna gani sasa ni serikali yenyewe no. imepeleka pesa wapi imeacha ufisadi umekula pesa na ndio sababu vio vikuu vinakosa kupata pesa za kutosha no. Asante asante sana daktari Charles Mukwaya katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa vio vikuu hapa nchini kwa simu zako na bila shaka natumai kuwa wizara imeweza kupata eh, kauli yako vilivyo ama kwa njia iliyo safi kabisa bwana ngati umeweza kumsikia 
bwana sector <coughs> general pale akizungumza <coughs> na ameuliza hili swali hata mkiunganishe hivi vio vikuu <coughs> nini ambacho kitakisha kwamba ile misma tuliyotaja pale kwamba itaweza <coughs> kusulishwa <coughs> hakikisho liko wapi <coughs> uh, siwezi nika zungumza kwa niaba ya wizara ya elimu kwa niaba ya bwana magoha <coughs> lakini kama mtaalamu uh, ningeangalia kusema ya kwamba reorienting ama hii maji ambayo tunazungumzia mm -hmm. uh, kwa mfano tuweze tukarejelea mfumo huo tulikuwa nao wa zile kama ni polytechnics eh? but sasa ziwe ni kama constituent colleges mm -hmm. welewa Nam. so, uh, so ni kama uh, maybe chukiku cha Nairobi but kuna maybe polytechnic flani ambayo kwa associated na na hicho chuo, uh, na hicho chuo. Mm -hmm. so lakini cha msingi kulingana na mimi mm -hmm. swali ambayo tuwafa kuuliza ni nilipotaja hapo awali Je, tuamkuza kikamilifu a uh, mwanafunzi huyu uh, katika chuo kikuu kumuandaa kwa maisha ya karne hii ya 21 ambayo yaenda kwa pesi kabisa uh, kwa sababu ya teknolojia. Mm -hmm. Na kwa kudokeza hayo ningependa kutaja uh, mfano wa Uber. Uh, kama bwana Nicholas juu kama unakumbuka ni, uh, Uber uh, wakati waliingia hapa na, Nairobi hapa mm -hmm. Kenya wale, wale wa, wa, wenye uh, taxi zile za taxi za zamani wali, walisema hapana wakaenda mpaka kotini wakasema uh, you know wakapinga mm -hmm. lakini leo hii kama hauna uh, ile gari lako walina teknolojia mm -hmm. hauko kwenye barabarani hauko kwa biashara so kuna mambo ambayo yanachipuka ambayo yanafanya tunaenda kwa mwendo wa kasi sana na hayo sisemi hayo kumaanisha kwamba tutaji tuhitaji kuwa na na mazungumzo na washikadau wote yafaa yapaswa kuwa na mazungumzo katika washikadau na washikadau wote mm -hmm. lakini changamoto ningependa kumrushia daktari Mkwaya Eh, changamoto kutoka kwangu akizungumzia ah, ah, mambo ya fedha mm -hmm. kwamba you know serikali yafaa kuwapatia fedha fulani na labda wana wana hawapati zile fedha yeah. ah, vio hivi vingi vina wale waita professor bwana ngatia ya wale wanaita wanafunza inaitwa entrepreneurship mm -hmm. so wapata hata kuna professor wa entrepreneurship yeah. so mimi swali ambalo nauliza hawawezi wakasaidia vio hivi hawezi wakakaa waka wakatafuta waka njia mbadala mm -hmm. ya kuweza ku kama ni fedha fulani eh, ambazo zijaweza kutimiza hawezi hawezi wakaangalia njia mbadala through innovation yeah. and other ways yeah. why do you always have to look at Uh, serikali kikamilifu bila kwa kufikiria na yetu tuko katika karne ambayo mm. innovation yaweza yeah. kafanya ukawa na mazao mengi sana hata katika chuo kikuu so kulingana na mimi sitaki kuzungumzia mengi kuhusu mambo ya serikali kutoa zile fedha lakini ni changamoto ningiwauliza yeah. kama wafunza entrepreneurship mm -hmm. Ha? entrepreneur ambaye anatengeneza kampuni kubwa bwana ngatia je mbona <laughs> usisuluhishe mambo haya katika chuo hiki tumia innovation hiyo nitafute fedha hizo nadhani kama nimekupata vizuri sana yeah. bila shaka unaunga mkono hatua yeah. hiyo ya wizara yeah. ya elimu yeah. yeah. bwana daktari Charles Mukwaya pengine kwa sekunde tano tu semi zako za kutamatisha siku ya leo zitakuwa zipi Ah asante asante Nicholas kwanza ningependa kumwambia ngatia bwana ngatia kwamba yale ambayo anasema ni kweli lakini kwanza ajue kwamba ni serikali yenyewe kwanza vio vikuu vinapoanzisha you know projects zile ambazo zinaweza zikawaletea fedha serikali yenyewe huwa inaingilia kati na kuzichukua kwa mfano chuo kikuu cha cha cha, cha Kenyatta kimeamua kujijengea hospitali hospitali ya kufanya utafiti kuwasomesha na hata kutibu wale ambao ni wagonjwa serikali imekuja ikafanya nini imekujika ichukua hiyo 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 hospitali inasitisha ile ile moral ya wale entrepreneur ambao wanasema kujiingiza na kufanya nini na kufanya kazi ambayo italetea serikali pesa ama vio vikuu pesa serikali inatakikana iachilie vio vikuu kama kweli nataka vio vikuu vijitengeneze pesa vinaweza lakini angalia kwanza zile fedha ambazo zinatengenezwa zimetumika kwa njia gani pili isiwe inaingilia kati na kuchukua Eh, projects ambazo labda vio vikuu vinaanzisha. Izitoshe langu la mwisho ningependa kusema hivi. Ni nani ambaye anasimamia quality education katika vio vikuu ama katika uh, 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 sekta ya elimu? Sio serikali? Ni serikali yenyewe. Ni serikali yenyewe kama serikali umehakikisha kwamba vio vikuu vimefu. Yes, ni serikali.
So isirudishe uh-huh. eh, kusema kwamba sasa ile 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 quality imeenda chini kwa sababu ya hiyo sasa wacha tuziunganishe ama tufutilie mbali vyo vikuu vingine. Ni kazi ya serikali. Kwa sababu tunasema ni kizingizio tu serikali na kwanza iajibike katika kutoa fedha. Na, yes. da, daktari nadhani kwamba nimekupata kabisa nimepata kauli yako kwamba mnapinga hatua hii ya wizara ya elimu na nasema vile vile asante sana na kama alivyotaja bwana Charles Mukwaya ni kwamba wanaomba mkutano kati ya wizara ya elimu hapa nchini ikiongoza na bwana George Magoha na vile vile tumemmsikia bwana Taita Singati akisema kwamba anaunga mkono hatua hiyo ya serikali kwani kuna mengi ambayo tunatarajia siku zijazo. Mtazamaji basi kwa siku ya leo nasema ni asante sana kwa kwa ambao umeweza kujiunga nasi siku ya leo. Tumekuwa tukizungumzia hili swala la kuweza kuunganisha baadhi ya vyo viko hapa nchini na vile vile semi za waziri Magoha kwamba vingine viweze kufungwa. Mimi naitwa Nicolas Sombua tumefikia tamati ya taarifa zetu kwa siku ya leo na kutakia jioni njema. Naomba tupatane kesho mwendo wa saa 12 panapo majali wa kuanzia saa moja taarifa za KTN leo na Ali Manzu. Salia hapa ndani ya KTN. Thank you.